Espíritu Santo, hoy día en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que, que la vida del cielo que fluye en nuestro interior, Señor, va a empezar a brotar, Señor, con mayor intensidad hoy día, papá. Hoy día yo declaro que todo lo contaminado y todo lo que el diablo ha querido contaminar, Señor, en nuestro interior, hoy día declaro que va a ser lavado y limpiado, papá. Espíritu Santo, yo te pido que fluyas hoy día. Que haya un fluir tuyo, Señor, en medio de nuestro papá, en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde estén escuchando esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y um, quiero empezar con eh, todo este tiempo, toda esta temporada, todas estas semanas, hay eh, uno de mis libros favoritos, es el libro del, de los hechos, ¿no? El libro de los hechos de los apóstoles, ¿no? Y creo yo que si yo, yo creo que más que ser el hecho de los apóstoles, yo creo que sería como el, el, los hechos del Espíritu Santo a través de personas comunes que tenían un gran hambre por, por Dios ¿no? y, un, y un gran hambre por el Espíritu Santo. Y, y el, todas estas semanas, constantemente, el, el, el Señor me, me hablaba y me decía, Hechos 3, Hechos 3. Y es chistoso porque yo desde mis 16 años he escuchado o sea, este versículo que les voy a leer. Es como que este, esta historia es como que... Eh, va, posiblemente, tal vez, si tú eres cristiano de muchos años, tal vez la has escuchado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que hoy día el Espíritu Santo va a traer una revelación fresca, ¿no? Y, y ha sido lo que yo he estado meditando todas estas semanas y en esta última temporada. Ha sido como constantemente, constantemente el Espíritu Santo haciéndome recuerdo del libro de los hechos. ¿Y por qué es uno de mis libros favoritos? Porque creo que es un libro que muestra, como les decía, personas comunes que mostraban a un Cristo que fluía en su interior constantemente. Es como el libro de los hechos, si, si, si quieres buscar inspiración de cómo vivir este tiempo, yo te animo a leer el libro de los hechos, porque es, es como la promesa cumplida, es como que el Señor se va y les dice, les conviene que me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo morando y viviendo dentro de ustedes. Y es como que el libro de los hechos de los apóstoles no termina, es como que no termina en Hechos 28, ¿no? Sino que es como que nosotros lo seguimos escribiendo y lo segui porque nosotros somos los, los que hemos eh, sido llenos de ese Espíritu y ese Espíritu Santo sigue vivo aún ahora y sigue queriendo hacer milagros y sigue, y sigue, eh, sigue hablando y sigue con una desesperación de moverse en medio de nosotros porque eh, eh, esto es lo hermoso de cómo nos inspira la Iglesia Primera. ¿No? Esto es, es, es como cómo como se ha ido edificando la iglesia primera. ¿no? Y les quiero leer, o sea, no quiero dar muchas vueltas eh, para contar lo hermoso que es Hechos para mí, pero eh, vamos a ir leyendo, ¿ya? La Yadri, me, la yadri me, va, me va a acompañar y vamos a ir leyendo desde Hechos 3, vamos a leer del 1 al 8, pero hay cositas que yo quiero que vayamos leyendo y detallitos y, y pedacitos que vamos a ir leyendo. Eh, que quiero que no te la pierdas, ¿ya? Dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar del servicio eh, de oración de las 3 de la tarde. Mientras se, se acercaban al templo, llevaban ca cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, que la llamaban la hermosa, para que pidiera limosna a la gente eh, que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan... Se, eh, Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, ¿no? Entonces, me encanta que esta primera parte es como que, eh, para así contexto, para los que no conocen bien hechos, es como que se había plantado la iglesia primera y ya eh, los discípulos, algo maravilloso es que siempre caminaban de dos en dos y es como que ya constantemente eh, tenían como estas reuniones de oración, ¿no? Es como que ya, ya se habían añadido más de 3.000 personas a la iglesia en una prédica de Pedro. Y es como que ellos ya empezaban a tener como este, este, este cotidiano de ir a las reuniones de oración. Y me encanta porque el versículo empieza que dice, que dice cierta tarde... O sea, no dice, no sé, el domingo, el día del culto a las 11 de la mañana, ¿no? Como ahora, como nosotros. No, dice así como cierta tarde, un día X, 
Yo me imagino así como que después de almorzar, así, porque tal vez eh, eh, Pedro y Juan y los discípulos tal vez vivían en la misma casa y es como que terminan de almorzar, che, oye, nos toca la unión de oración. Sí, vamos, ¿no? Sí, vamos. Y estaban charlando, tal vez matándose de risa, ¿no? Yo me imagino a Pedro re contando chistes, ¿no? A, a, a Juan no me lo imagino para nada, me lo imagino así todo serio, todo tranquilo, todo pasivo, todo dulce, ¿no? Todo sabio. En cambio, Pedro me lo imagino así súper chistoso, súper así aguerrido. Entonces, me imagino que estaban charlando, así yendo a la congre, digamos, así como para ponerte en contexto. Y al, al llegar, ven a un cojo. Y les llama la atención porque el cojo les pide dinero, no es que solamente no, o sea, llama la atención de ellos y les dice, eh, perdón, ¿tienen algo de dinero? Y me encanta porque en el, versículo, en el versículo 4 dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Eh, pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Entonces, me encanta porque estaban caminando y de pronto eh, dice que Pedro y Juan lo miran y que me llama la atención que el mendigo, el cojo, no, no los mira. Entonces, Pedro tiene que hacer como, tiene que ir un poquito más allá porque yo creo que el mendigo estaba mirando así como que la mano, ¿dónde está el bolsillo? Ahí, ¿dónde está? A ver, quiero mi platita, ¿no? Que ya va a empezar a sacar y, y es como que Pedro agarra y lo mira y le dice, yo me imagino una actitud del corazón de Pedro que es como que, amigo, entonces yo me imagino que si estaba lisiado, yo me imagino que también estaba tal vez en el, eh, sentado en el piso, ¿no? Entonces yo me imagino el corazón de Pedro de agacharse y decirle, mírame. Y ahí se charla con él y me encanta porque empieza una conversación con él. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro ni plata, Sabes que yo no tengo platita, pero yo tengo un Cristo que está viviendo dentro de mí. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y él empieza a declarar vida sobre este cojo. Y le aclara y le dice, sabes que yo no tengo plata, pero sí te voy a contar de, de quién sí tengo habitando en mi corazón, de quién sí está fluyendo dentro de mi interior. Y me llama la atención porque... Tal vez todos hemos leído este versículo y esta, esta historia, pero me llama la atención porque cuando dice eso de, de en el nombre de Jesús, levántate y anda, el cojo no se sana. No, en la, palabra, la palabra no dice que en el instante el, el cojo fue sanado, no. Me encanta que hay un versículo 7 en medio de todo lo que estamos leyendo, que dice en el versículo 7, dice, entonces Pedro, tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos caminando y saltando y alabando al Señor. Me encanta que hay un versículo, que es el versículo 7, que cuenta de que cuando Pedro ora, y profetiza vida sobre el cojo, no pasa nada. Entonces, ¿qué hace Pedro? Es como que agarra, y no solamente ora por él, sino que se involucra con su vida. Agarra y dice, Pedro, en el versículo 7, entonces Pedro tomó al hombre, dice, de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Entonces, no solamente como lo miró, sino que lo agarró y se empezó a involucrar con él. No, y además yo me imagino Pedro, ¿no? Estaba aguerrido. Es como que, nada, nada. Aquí, ven, ven aquí. Y lo ha debido abrazar. Y lo ha debido levantar. Y, lo ha, y, y yo me imagino que así con todo su corazón aguerrido de, de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. O sea, no solamente voy a orar por ti, sino que me voy a involucrar contigo. ¿Sabes qué? Si me tengo que, que agachar y agarrarte y, leva, y, y abrazarte y levantarte, lo voy a hacer. Y agarre que lo abra. Y viste que mientras Pedro lo, mientras Pedro lo abrazaba y lo estaba levantando, dice que ahí al instante recién el, el cojo sintió algo en sus piernas y dice que eh, fue fortalecido y al instante él dio un salto y, se, y, y recibió el milagro ¿no? y, y me llama mucho la atención esto porque recién en el versículo 8 es donde ocurre el milagro y es hermoso porque después él va, entra saltando al, al templo pero me llama la atención mucho y hoy día les quería compartir no el versículo 8, no el versículo del milagro. Yo les quería compartir qué pasa entre el versículo 4 al 7. 
que yo creo que es como que si Dios nos muestra una radiografía del interior de Pedro. Es como que quieren ver el interior de Pedro, les voy a mostrar una radiografía de los ríos de agua de vida que fluían en su interior. Les voy a mostrar el caudal y lo que había allá adentro. Pedro era un hombre que en su interior se estaba gestando un milagro. Tenía tal, eh, tal llenura del Espíritu Santo y tal que en su cotidiano, por eso me encanta que el versículo empieza y dice, cierto día, o sea, un día X. Y encima ellos estaban caminando, yendo a la reunión, o sea, ni siquiera es que estaban en la reunión, ni siquiera es que estaban así en medio de la adoración, no, nada. En medio así de lo cotidiano. Entonces, me encanta porque en el, del versículo 4 al 7 hay una radiografía del interior de Pedro. Y me encanta porque en esa radiografía muestra el, caldal de sus, el caudal de sus aguas. Yo creo que había un caudal. Yo creo que Pedro en su interior no tenía ríos de agua de vida. O sea, esos ríos de agua de vida, yo me imagino que eran caudales. Y hay una característica del agua que fluía en su interior. Era un agua de libertad. Habían aguas de sanidad. Habían aguas de misericordia. Habían aguas de restauración. No habían aguas de egoísmo, no habían aguas de... O sea, habían aguas que miraban al, al, que, al, al, al que estaba lisiado que no, y esas aguas empezaban a fluir, por eso él se agachaba, lo ha abrazado, le ha dicho, ¿sabes qué? Yo no me muevo de aquí hasta que tú recibas tu milagro. Y si yo me tengo que involucrar contigo y no, no, no ha servido solamente que yo profetice vida, entonces yo me imagino que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Nada, listo. Ahora te voy a levantar y vamos a, hacer, y vamos a hacer que esto ocurra y que algo pase. Porque allá adentro había misericordia, porque allá adentro había algo que estaba fluyendo. Y cuando hay algo adentro que está fluyendo dentro de ti, no lo puedes, eh, y encima que está desbordando y encima que son caudales, no lo puedes contener y fluye constantemente. Entonces, creo que hoy día hay una pregunta que el Espíritu Santo nos quiere hacer a todos. Nos quiere que preguntar si hoy día nos hicieran una radiografía a cada uno de nosotros ¿cómo estaría nuestro caudal? y ¿cómo están nuestras aguas? creo que todo el tiempo que hemos este tiempo difícil que estamos pasando no solamente como iglesia y no solamente eh, eh, como familia Kairos sino como, como pandemia y tal vez muchos de manera personal ¿no? han estado pasando momentos muy difíciles. ¿no? Tal vez unos con pérdidas, otros con malas noticias, otros en la parte económica, otros en la parte emocional y sentimental. Y creo que todo ese tipo, todo ese tipo de cosas son cosas que tal vez eh, han ido contaminando tus aguas y han ido haciendo que tu caudal vaya bajando. Y, y por, por, posiblemente haya traído desánimo, desesperanza, tal vez en algunos casos incertidumbre. Y creo que todas este tipo de, de situaciones son cositas que el Espíritu Santo me decía, son cosas que contaminan esta agua y este, este fluir que está pasando en tu interior. Y, y son tan bien usadas por el enemigo que lo que hacen es que de pronto te empiezas a enfriar y cuando te empiezas a enfriar, te empiezas a aislar. Y cuando te empiezas a, a, a aislar, quiero que sepas que eres presa muy fácil del enemigo. Y que, y que no solamente eh, el diablo te va a mentir, sino que la palabra habla de que el diablo te quiere devorar. Así de fuerte y así de profundo es lo que el diablo quiere hacer contigo. No solamente, ay, quiero que no deje de adorar. No, el diablo te quiere, te quiere devorar en el momento en que te aísla. Y creo que una de las, de las armas más poderosas que tenemos para pelear en contra de esto, y creo que es vital, es con la gente que te rodeas. Me encanta cómo empieza el versículo que hemos leído, que dice que era Pedro y Juan. No era solo Pedro, sino que era Pedro y Juan. Y hay un diseño que yo creo que es el diseño celestial, que es con la gente que te rodeas. Creo que hay, hay un diseño de Dios, que Dios va, en, por eso me encanta, y les decía al principio cómo eran la, las diferencias entre Pedro y Juan, porque no eran iguales. El otro era así, súper dulce, apoyado en el regazo de Jesús, y yo me imagino que era una sabiduría de Juan, que era seguramente lo que Pedro necesitaba. 
Y seguramente Juan Pedro caminaba con un Pedro porque necesitaba que de pronto, de rato en rato lo impulse y de rato en rato le diga, vamos, cree, y de rato en rato lo llene de fe, porque así era un Pedro. Entonces, creo que hay un diseño celestial y que Dios va a ser muy, y el Espíritu Santo va a ser muy intencional de empezarte a rodear de gente. Porque, quiero aclarar bien esto, no se trata de solamente tener compañía, Ah, no, yo no estoy solo, yo tengo un montón de amigos. Yo tengo... No, no, no. Yo te estoy hablando de, de leones que estén alrededor tuyo, que te enseñen a rugir. No te estoy hablando de gente que solamente, perdón la palabra, haga bulto en tu vida y que solamente te, te invite para cosas y que, y que llene espacios vacíos. Yo te estoy hablando de, de que te empieces a rodear con gente que arda por Dios, que cuando te sientes a tomar un café hable cosas y digas oh, o sea esto que, me, esto que acabas de decir o sea que de su interior fluyan ríos de agua de vida, de sabiduría de gente realmente alineada al corazón de Dios ahí es donde tu llamado y tu propósito se van a empezar a activar ahí es donde, donde muchas cosas y la compañía que tienes alrededor va, 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 van a empezar a encender tu vida y van a empezar y la hoguera y, y todos los ríos de agua de vida que, que el Señor quiere, quiere hacer que fluyan a través de tu vida van a empezar a ser caudales pero también creo que como esto es, esto es un plan de Dios y creo que el que más sabe la ¿cómo les diría? lo poderoso que son estas alianzas que cuando Dios te pone a gente un, un, en mi caso digamos mujeres de Dios al lado que me inspiren, que me alineen que, que me reten que, 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 pucha, que, que, que realmente me inspiren mi vida creo que ahí el enemigo usa una de las armas si no es la arma más poderosa una de las armas más poderosas que es la comparación eh, ¿Y por qué les digo eso? Porque el momento en que hay que el Espíritu Santo está trayendo gente para inspirarte, para alinearte, para que es clave para tu propósito y para tu llamado, que posiblemente tenga lo que tú no tengas, porque, y porque necesitas aprender de la otra persona. Y en el momento que está el Espíritu Santo haciendo esas alianzas, es donde el arma más poderosa del enemigo entra y te empieza a hacerte comparar. Y la comparación... Es 100% del diablo, es 100% diabólica. Porque tiene, y, y, so, y quiero que sepas que solamente tiene dos caminos. Hay un camino que cuando te comparas y digamos, Dios trae una persona increíble a mi lado, a mi lado y yo y me, y, y me comparo y digo, ah, no, pucha, no, es que mira qué dones, mira, no, mira qué mujer sasa de Dios, oh, no. Y de pronto me empiezo a sentir mal y me empiezo a sentir menos, y me empiezo a anular. Listo. El diablo eh, eh, cumplió con lo que quería hacer, que es anularte y que es, eh, eh, esa comparación ha hecho que tú te anules. O lo segundo, es que cuando tú te comparas con alguien, te sientes más. Y dices, no, yo soy la mujer de Dios, o sea, yo soy aquí la increíble. Y de pronto el orgullo empieza a crecer en tu corazón. Si el orgullo empieza a crecer en tu corazón... Quiero que sepas que Dios te va a tener de lejos y no te va a tener de cerca. Y el plan del diablo se cumple. Porque tú no eres un cercano de Dios. Tú no puedes recibir lo que, lo que está pasando en el trono. Tú no puedes escuchar los secretos del corazón de Dios. Porque Dios no puede tener de cerca a un orgulloso. Dios dice que a los humildes los tiene de cerca. Entonces, por eso creo que es tan fuerte eh, que cuando Dios, eh, Dios está queriendo traer gente para inspirarte, tú puedas empezar a tener como unas alertas. A mí me ha pasado hace un par, hace un año, y, un año y medio más o menos, o un poco más. Me acuerdo que había una, una época que íbamos a tomar cafecito a la casa de la Cari y el Sergio Troche, ¿no? que son bien amigos, bien cercanos nuestros. Y me acuerdo que una vez hemos salido de su casa, pero así... Sí, la Cari nos ha empezado a contar, o sea, no sé si la conocen la Cari Vázquez, voy a dar nombre y apellido, porque es una mujer sasa de Dios, ¿ya? 
y, de, así, y además así sencilla, y de pronto estamos tomando cafecito, y así lo sencilla que él es, de pronto te cuenta así la mega hiper revelación de parte de Dios, y tú dices, oh por Dios, o sea, Karina, ¿qué estás contando? ¿No? Y es como que ella cuenta, como, ay, como así, ah, he visto ángeles, y el otro día pasaba eso, así, y, oh por Dios, así como, ¿qué? O sea, y es como que lanza bombas, así, y ella no se da cuenta, porque para ella es lo más normal, lo más natural. Me acuerdo que un día estábamos saliendo de su casa, y creo que yo todavía estaba embarazada y hablamos con el Pablito y decíamos ¿sabes qué? tengo ganas de pasar más tiempo con Jesús su vida nos había inspirado ¿sabes qué mi amor? quiero, quiero orar más por esto yo también, yo he dejado de orar por esto ¿sí? y su vida nos ha inspirado y me acuerdo que otra vez que hemos ido a su casa eh, he salido de ahí y de pronto he dicho ay no, la cara es demasiada mujer de Dios Uta, no, yo, a mí Dios no me habla así. He dicho, oh, no, a mí me, Dios me habla de otra manera. Y ahí he sentido como una alerta del Espíritu Santo que me ha dicho, no te compares. No te compares, por favor, no te compares. Porque yo le he traído a la cari, porque es clave para el llamado que ustedes tienen como pareja. Hay cosas que yo le voy a contar a la cara y que, que, que va a empezar a, a, a desatar cosas de ustedes como pareja y en el ministerio que ustedes tienen. No te compares. Porque cuando empiezas a comparar, te empiezas a construir muros con la otra persona. Y de pronto te empiezas a alejar. ¿Por qué? Porque la comparación te hace eso, te, a, te aleja y te aísla. Y el Espíritu Santo me decía, por favor, no te compares. Sí, es una mujer de Dios extraordinaria, sí. Sí tiene cosas que tú no tienes, sí. Pero ¿por qué te estoy poniendo al lado de ella? Para que te inspires. Para que te inspires, para que aprendas, para que, para que te rodees con ella, para que cuando charlen sea un cuerpo y que lo que tú no tengas, ella te dé y así sea. No, te, no por favor. Y es como que sentí así como una alerta del Espíritu Santo. No te compares. Porque lo que yo quiero hacer es construir un puente. En el momento en que tú empiezas a rodearte de hombres y mujeres de Dios, lo que hace el Espíritu Santo es construir puentes. Y lo que quiere hacer el enemigo es construir muros cuando tú te empiezas a comparar. Entonces, por eso creo que es tan diabólico. Y creo que es una de las cosas que más contamina lo, el, el fluir del Espíritu Santo en, y tu, tus aguas en tu interior. Cuando te empiezas a comparar y comparar, ¿por qué? Porque además en el compararte te bloqueas y dejas de construir. Es como que estás recibiendo diseños del cielo y estás construyendo y el Señor te habla ¡ya! y de pronto pasa alguien y empiezas a mirar la vida del otro, empiezas a mirar la vida del otro y lo que estabas construyendo se pausó y tu vida quedó paralizada. Entonces por eso yo creo que si hay gente que te has estado comparando, seguramente antes el Espíritu Santo quería inspirarte. Seguramente el Espíritu Santo quería construir puentes con esas personas. Creo que estamos viviendo un tiempo donde realmente el Espíritu Santo quiere empezar a fluir y empezar a traer personas que te rodeen y que te inspiren. Nos ha pasado recién que, claro, como el pastor Mauri y el pastor Johnny han estado con COVID, me acuerdo que, que había gente que ha estado con ellos, que ha estado con nosotros, entonces de pronto así hemos dicho, oh por Dios, tal vez tenemos COVID, ¿no? Es como que, y me acuerdo que estábamos, me acuerdo, sin platita, y no sabíamos si salir, no salir, bueno, nos aislamos, justo cumpleaños de mi guaguita, así como que no importa, vamos a hacer por Zoom, pero igual nos vamos a aislar, y me acuerdo que estábamos ahí aislados y eh, la, Lore, la, Lore, le, la Lore nos dice, creo que yo también he estado en contacto con gente que ha estado con el Mauri y el Johnny, entonces yo también estoy aislada, entonces esperaremos unos días y vámonos a sacar prueba, ya averiguaremos dónde es la prueba, ya en la piscina olímpica, ya vamos juntos en patota todos, si quieren pueden pasar con el piano. <risa> eh, y me acuerdo que eh, ya, ¿sabes qué? Yo he averiguado esto, ya no, la, no, te recogemos, Lori, vamos a, a hacernos la prueba a la piscina olímpica, ¿no? Hemos llegado a cuatro de la tarde a la prueba de, 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 de COVID y llegamos y había una buena fila en el patio, gran, gran fila, y nosotros bien panchos ahí, tic, haciendo fila, ¿no? Y de pronto la enfermera así, disculpen, disculpen, ¿tienen ficha? No. No, hay, hay, había que conseguir. Sí, la ficha la damos desde las 7 de la mañana, por si acaso, ¿no? Y son las 4 de la tarde. 
Así que tiene que venir mañana a las 7 de la mañana para dar ficha, porque todos los que están haciendo fila están con ficha. Ah, ya, ya, muy bien, gracias, gracias, hasta luego. Y de pronto la Lore. Che, toda esta gente posiblemente esté con COVID. O tal vez hay gente de su familia que está con COVID. Y si hemos venido hasta aquí, es porque algo el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Qué les parece si oramos? Porque, sí, el Pablito le dice, ya, le metamos, oramos, oremos. El Pablito, sí, ya, perdón, estamos aquí y no sé si nos permiten orar por ustedes, porque tal vez están con COVID y tal vez están, están, están tal vez angustiados. Y no sé si alguno quisiera que oremos por ustedes, todos, todos los de la cola, todos. Sí, 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 oren, oren, oren. Y ahí el Pablito y la Lore han empezado a orar. Después han salido y había una familia en un auto llorando. Y el Pablito y la Lore se han puesto a orar por ellos. Y ahí yo me he dado cuenta cómo es tan increíble cuando eh, el Espíritu Santo empieza a rodearte con gente. Y empiezan a fluir ríos de agua de vida de tu interior. Porque estás rodeado con posiblemente leones que te van a enseñar a rugir. Y creo que este tiempo eh, que estamos viviendo como iglesia, eh, tal vez el Espíritu Santo ha traído tal vez desánimo, o diré, el enemigo ha traído desánimo, o tal vez hay muchas preguntas que están en tu corazón, que yo creo que una a una el Espíritu Santo las va a ir respondiendo. Pero yo, te, yo si algo te quiero compartir esta mañana, es que prim, por, pr, primero, que hoy día yo creo que el Espíritu Santo va a limpiar las aguas del desánimo que va a limpiar las aguas de la incertidumbre que va a limpiar tal vez posiblemente esas aguas de, de comparación creo que para el tiempo nuevo que que vamos a vivir y que estamos empezando a vivir como iglesia hay muchas cosas que van a traer eh, que va a querer el enemigo empezar a contaminar tus aguas y hoy día, como te decía, yo creo que el Espíritu Santo quiere traer una radiografía. Si en tu corazón ha empezado a haber comparación, no solamente de ti hacia alguien, sino comparación en el cuerpo. Y decir, ¿sabes qué? Pucha, comparo este con el otro. Y es como que yo creo que hoy día el Espíritu Santo quiere traer una alerta. Porque si en tu corazón ha empezado a haber crítica, en tu corazón ha empezado a haber comparación, en tu corazón ha empezado a haber juicio hacia el otro, es muy peligroso. Porque eso va a hacer que tus aguas no solamente bajen de caudal, sino que sean aguas contaminadas. Creo que hoy día el Espíritu Santo va a hacer un renuevo en nuestras aguas, en nuestro interior. Y hoy día el Espíritu Santo va a empezar a traer honra en lugar de crítica y hoy día el Espíritu Santo nos va a empezar a rodear yo creo que Dios ha traído a un pastor a unos pastores maravillosos dentro de nosotros para liderar este nuevo tiempo que de nuestro interior fluya honra para ellos que si alguien está hablando mal y alguien está hablando cualquier tipo de crítica tú seas de los ayeridos como Pedro que diga ¿sabes qué? no hables así porque ellos son ungidos de Jehová ellos son los que Dios ha escogido para este nuevo tiempo ellos son los que Dios ha, 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 ha escogido para levantar la iglesia y para vivir el nuevo tiempo que vamos a vivir y quiero que sepas que este es el tiempo que Dios necesita a, un, a Pedro y a Juanes que estén, que estén encendidos en Dios, que estén con ríos de agua de vida fluyendo de su, en su interior y hoy día con mi esposo Queremos orar por eso. Queremos orar. Si estás en tu casa, hoy día creemos profundamente que algo de Dios va a pasar. Que hoy día la vida de Cristo va, va a empezar a fluir desde tu interior. Hoy día sentíamos, mientras orábamos con el Pablo, de que, de que tal vez ha habido cosas contaminadas allá adentro. Y tal vez en esa radiografía te has dado cuenta que que hay cosas que han contaminado tu corazón pero hoy día queremos orar y sabemos que algo de Dios va a pasar si tú estás viendo esta transmisión algo de Dios va a pasar 
y algo Dios va a y el Espíritu Santo va a empezar a limpiar y va a traer nuevas aguas. Hoy día tu caudal va a empezar a, a, va a, empezar a, 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 a moverse y va a empezar a, a, a incrementarse. Hoy día yo creo que también el Espíritu Santo te va a mostrar con qué gente maravillosa te va a empezar a rodear. Así que, ¿en dónde estás? O tal vez estás aquí también. Eh, vamos a orar. Amén. Tal vez en este momento te puedas sentir como un paralítico. Tal vez te, te sientes como que necesitas levantarte. ¿Y saben qué? Puede ser un paralítico que, que, que haya pedido limosna, lisiado el re, todo, eh, por muchos años. Pero siempre hay un momento donde Jesús viene a levantarte. Siempre hay un momento donde tu vida cambia. ¿Y saben qué? En ese momento el paralítico, cuando fue sanado, perteneció al lugar correcto que era la presencia de Dios porque yo me imagino que ese paralítico se levantó y como dice la palabra empezó a adorar empezó a exaltar y empezó a creer en ese Jesús habían personas que lo ponían todos los días para que pida dinero y Pedro y Juan se juntaban con otras personas que creían que, que estaban eh, Estaban viviendo el cielo Que habían caminado con Jesús Tal vez es, te estás juntando con personas que, que te están poniendo ahí para que pidas dinero Pero este es momento de escudriñar tu corazón Que sepas con quién te estás juntando Si te hacen bien o no Yo estoy seguro que después de que ese ese paralítico se levantó, en ese momento empezó a fluir ríos de agua viva dentro de él, empezó a creer. Yo quiero orar eso esta mañana. Amado Señor, gracias, gracias por esta palabra. Gracias Señor porque tú has venido a posicionarnos en el lugar correcto, en tu presencia, para que de nuestro interior, de nuestro interior fluyan ríos de agua viva, fluya tu presencia. En esta mañana le quiero hablar a esas almas que están desanimadas, que están preocupadas, que están angustiadas, que están ofendidas, que están resentidas. No te olvides de los beneficios del Señor. Levántate y camina. Levántate y camina. Porque el lugar donde tú perteneces es la presencia de Dios Tal vez han pasado cosas que tú no entiendes ahora Pero de aquí en adelante Tu mente se va a empezar a renovar Para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Levántate y camina Y adora a tu Señor Vuelve a los caminos del Padre Para volver a ser amado una vez más Venimos a tu presencia Señor Al lugar donde pertenecemos El lugar donde fluyen ríos de agua viva Y declaro en el nombre de Jesús Que somos una iglesia que se levanta Y adora Una iglesia que se levanta Y exalta a su Señor Pase lo que pase Pese a las circunstancias Este es el tiempo Este es el tiempo perfecto de Dios Para esta congregación Y vamos a correr en ti Jesús Vamos a correr la carrera Y aquí estamos Señor y te adoramos Tú sigues en el trono y nosotros seguimos alabando Y nosotros seguimos glorificando tu nombre Aquí estamos Jesús Nos alineamos a ti Volvemos a mirar a tus ojos Que tienen ojos Que tus ojos son con, con fuego Que nos cautivan 
volvemos a mirar al lugar correcto gracias Señor